হ্যালো ভিউয়ার্স নলেজ বুস্টার পার্থ চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত আজকে আমি আপনাদের সামনে একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দেব প্রশ্নটি হলো যে টমাস আলভা এডিসনকে আমরা চিনি বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসন তিনি কি আসলে ইতিহাসে নায়ক ছিলেন নাকি খলনায়ক যে মার্কনিকে আমরা চিনি তিনি কি নায়ক ছিলেন নাকি খলনায়ক আমার প্রশ্ন শুনে অবাক হচ্ছেন তাই না আমার এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আপনারাই দিবেন আমার আজকের এই আলোচনার পরে কিন্তু তার আগে আপনারা এখনও যারা আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেননি দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন আজ আমরা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব এমন একজন বিজ্ঞানীকে যিনি বা যার সম্পর্কে আমরা আসলে কিছুই জানি না বিজ্ঞানে যার কোনো অবদানই নাই আপনারা ঠিকই শুনছেন বিজ্ঞানে তার কোনো অবদানই নাই কিন্তু তিনি বিজ্ঞানী অথচ এই বিজ্ঞানীর অবদানই হতে পারত বিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদানগুলোর মধ্যে একটি অথবা এই বিজ্ঞানী যে সমস্ত অবদান রেখে গেছেন সেই সমস্ত অবদানকে যদি আমরা সঠিকভাবে ইউটিলাইজ করতে পারতাম তাহলে আজকে হয়তো আমাদের দুনিয়া এর থেকে অনেক বেশি অ্যাডভান্স অবস্থায় থাকত আপনারা মনে হয় গেস করতে পারেননি যে আমি কার কথা বলছি ইনি হলেন নিকোলা টেসলা আপনারা অনেকেই ক্ল্যাশ অফ ক্ল্যান গেমটির কথা শুনে থাকবেন অনেকে খেলেছেনও আমিও খেলেছি এই ক্ল্যাশ অফ ক্ল্যানের একটা মারাত্মক ডিফেন্সিভ টুল ছিল হিডেন টেসলা যেটার কাজ ছিল যে আশেপাশে আসা ট্রুপগুলাকে বা সৈন্যগুলাকে মেরে ফেলা কারেন্ট শক দিয়ে যারা ক্ল্যাশ অফ ক্ল্যান খেলেছেন তারা খেয়াল করে দেখবেন যে এই হিডেন টেসলাতে কোনো তার নাই কিছু নাই ডাইরেক্ট কারেন্ট গিয়ে সৈন্যগুলোকে মেরে ফেলে আপনারা কি জানেন এই হিডেন টেসলা নামকরণ করা হয়েছে নিকোলা টেসলা থেকে এবং নিকোলা টেসলা এই রকমই একটা আবিষ্কার করেছিলেন যেখানে তার বিদ্যুৎ পরিবহনের জন্য কোনো তারের প্রয়োজন ছিল না তো নিকোলা টেসলার অবদান সম্পর্কে যাওয়ার আগে বা গল্পে যাওয়ার আগে একটু নিকোলা টেসলার পরিচয় নিয়ে নিই ইনি আঠারোশো ছাপ্পান্ন সালে দশ জুলাই ক্রোয়েশিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন অনেক ঝড় বৃষ্টির রাত ছিল তার জন্ম হয় অন্ধকার কুসংস্কারচ্ছন্ন ধাত্রী বলেছিলেন এই হবে অন্ধকারের সন্তান অথচ ছেলের বা সন্তানের মুখের দিকে চেয়ে তার মা বলেছিলেন না আমার ছেলে হবে আলোর সন্তান আলো বয়ে আনবে দুনিয়ার জন্য এই নিকোলা টেসলা তার পড়াশোনা জীবন অতিবাহিত করেন গ্র্যাস পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে এটি অস্ট্রিয়ায় অবস্থিত সেখানে তিনি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়াশোনা করছিলেন এবং এই সময় তিনি এসি কারেন্ট বা অল্টারনেটিং কারেন্ট সম্পর্কে গবেষণায় মনোযোগ দেন এখানে বলে রাখি সেই সময় মূলত ডিসি কারেন্টের যুগ ছিল তিনি প্রথম ছিলেন যিনি এসি কারেন্ট সম্পর্কে ধারণা করেছিলেন কিন্তু এই পড়াশোনার সময় তিনি দুর্ভাগ্যজনকভাবে জুয়ায় আকৃষ্ট হয়ে পড়েন এবং সেখানে জুয়ায় তিনি অনেক টাকা পয়সা হারান সেই সাথে সেলফ কনফিডেন্সও টাকা পয়সা হারিয়ে অর্থাভাবে এবং পরীক্ষা প্রস্তুতি না থাকায় তিনি পরীক্ষা দিতে পারেন না অবশেষে আঠারোশো সালের জুনে তিনি টমাস আলভা এডিসনের সাথে কাজ করার উদ্দেশ্যে আমেরিকায় পাড়ি জমান এবং তার যে সুপারভাইজার ছিল তিনি টমাস আলভা এডিসনকে রিকমেন্ডেশন লেটার লেখেন এইভাবে আমি আমার জীবদ্দশায় দুইজন মেধাবী ব্যক্তিকে দেখেছি একজন আপনি টমাস আলভা এডিসন স্যার আরেকজন এই ছেলেটি অর্থাৎ নিকোলা টেসলা নিকোলা টেসলা অনেক আশা নিয়ে অনেক ভরসা নিয়ে অনেক স্বপ্ন নিয়ে টমাস আলভা এডিসনের কোম্পানিতে চাকরি করতে আসেন অথচ টমাস আলভা এডিসনে তার উপর কোনো ভরসাই ছিল না টমাস আলভা এডিসন এবং নিকোলা টেসলার কাজ করার পদ্ধতি চিন্তা ভাবনা সবই ভিন্ন ছিল টমাস আলভা এডিসন একজন সফল উদ্ভাবক কি ছিলেন না একজন সফল ব্যবসায়ীও ছিলেন কিন্তু নিকোলা টেসলা ভালো উদ্ভাবক হলেও ভালো ব্যবসায়ী ছিলেন না তিনি বিজনেস পলিসি বুঝতেন না নিকোলা টেসলার উপর ভরসা না থাকা সত্ত্বেও টমাস আলভা এডিসন তাকে পঞ্চাশ হাজার ডলারে এসি কারেন্টের গবেষণা করার প্রকল্পটি দেন প্রকল্প শেষে নিকোলা টেসলা যখন এডিসনের কাছে টাকা চেয়েছিলেন তখন এডিসন রিপ্লাই দিয়েছিলেন এইভাবে তুমি কি আমেরিকানদের যোগ বুঝো না এটা তো যোগ ছিল যেদিন তুমি আমেরিকান হয়ে উঠবে সেদিন অবশ্যই এই যোগগুলো বুঝতে পারবে রাগে দুঃখে ক্ষোভে নিকোলা টেসলা এডিসনের চাকরি ছেড়ে দেন তার প্রকল্পগুলো এত ইউনিক ছিল যে তার প্রকল্পে টাকা খরচ করার জন্য লোকের অভাব ছিল না তিনি অনেকের অর্থ সহায়তায় তার প্রকল্পগুলো দাঁড় করান 
কিন্তু আসলে দুর্ভাগ্য মানুষের পিছু নিলে তার আর কিছুই করা থাকে না আমরা বলি না অভাগা যেদিকে চাই সাগর শুকিয়ে যায় ব্যাপারটা অনেকটা এরকম নিকোলা টেসলা অন্যের অর্থ সহযোগিতায় তার প্রকল্পগুলোকে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করলেও আসলে দুর্ভাগ্য তার পিছু ছাড়ে নাই কয়েকবার করে তার ল্যাবের প্রকল্পের যে র ফাইলগুলা বা ডকুমেন্টগুলা সেগুলো হারিয়ে যায় এবং এই চুরির পেছনে সব থেকে বড় দায়ী দেওয়া হয় টমাস আলভা এডিসনকে শুধু টমাস আলভা এডিসন একাই নন মার্কোনিও ছিলেন যে মার্কোনিকে আমরা চিনি রেডিও যন্ত্রের আবিষ্কারক রূপে এই রেডিও যন্ত্র মূলত নিকোলা টেসলার আবিষ্কার ছিল এই নিকোলা টেসলার প্রকল্পকে বা নিকোলা টেসলার প্রযুক্তিকে বা চিন্তাকে চুরি করা করে মার্কোনি যে রেডিও আবিষ্কার করেছিলেন এরপরে নিকোলা টেসলা বলেছিলেন যে তারা আমার আইডিয়াকে চুরি করে তাতে আমার কিছু যায় আসে না বা আমি কিছু মনেও করিনি কিন্তু এরকম আইডিয়া তাদের মাথায় আসে না কেন এরপরেও অনেক বা নিকোলা টেসলার অনেক প্রযুক্তি বা অনেক প্রকল্প চুরি হয়ে যায় তার ল্যাবে আগুন ধরায় দেওয়া হয় নিকোলা টেসলা কি কি আবিষ্কার করেছিলেন এটা অনেকের প্রশ্ন হতে পারে কেন বিজ্ঞানীরা তার পেছনে লেগেছিলেন এর উত্তর হলো নিকোলা টেসলার সবচেয়ে বড় আবিষ্কার ছিল এসি অর্থাৎ অল্টারনেটিভ কারেন্ট যখন মানুষ ডিসি কারেন্ট বা ডিসি নিয়েই গবেষণায় ব্যস্ত তার বাইরে কিছুই চিন্তা করতে পারছে না ডাইরেক্ট কারেন্টের বাইরে কিছুই চিন্তা করতে পারছে না তখনই টেসলা আসলে অল্টারনেটিভ কারেন্টের কথা ধারণা করেছিলেন যেটা আমরা এখন ব্যবহার করি এছাড়া তার আর একটা বড় আবিষ্কার ছিল তিনি ওয়ারলেসভাবে অর্থাৎ তার বিহীনভাবে এই কারেন্টকে বাসা বাড়িতে বা বাড়িতে বা ব্যবহারের উপযোগী করার চিন্তা ভাবনা করেছিলেন একটু চিন্তা করে দেখেন যদি এটা বাস্তবায়ন সম্ভব হতো তাহলে আজকে আমাদের এত তার এত গজ গজ মিটার মিটার তার কেনার কোনো প্রয়োজনই হতো না এটাই সেই সময়কার বিজ্ঞানীরা চাননি বিশেষ করে টমাস আলভা এডিসন কারণ তখন তার রম রমা তারের ব্যবসা তার তারের ব্যবসা নষ্ট হয়ে যাবে বলে তিনি তারবিহীন যে প্রযুক্তি আবিষ্কারের চিন্তা ভাবনা ছিল নিকোলা টেসলার মাথায় সেটিকে তিনি নষ্ট করে দেন শুধু তাই না একটু চিন্তা করে দেখেন তার মাথায় তখন যে বুদ্ধিটা এসছিল বা প্ল্যানটা এসছিল তারবিহীনভাবে কারেন্ট নিয়ে যাবে সেটা এখনও কোনো বিজ্ঞানী আবিষ্কার করতে পারেননি বা বাস্তবায়ন করতে পারেননি এবং তা সে পেপারগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে সে সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের পরে আইডিয়া করার কোনো সুযোগই ছিল না এছাড়া তিনি সেই সময়ই এক্স রে আবিষ্কার করেছিলেন যদি তা সেই সময় এক্স রেটা সত্যি আবিষ্কার হতো তাহলে আমরা এক্স রে আবিষ্কারের অনেক বছর আগেই এক্স রে পেয়ে যেতাম কিন্তু কপাল নিকোলা টেসলা এভাবে দুর্ভাগ্য পীড়িত ছিলেন শুধুমাত্র তাই না তার মৃত্যু ছিল দুর্ভাগ্য পীড়িত এবং আরেকটি কথা বলে রাখা দরকার নিকোলা টেসলা কিন্তু সারা জীবন অবিবাহিত ছিলেন তিনি একা জীবন লিড করেছেন দুইটি কারণে প্রথমত তার গবেষণার জন্য যথেষ্ট সময় দরকার ছিল আর দ্বিতীয়ত তিনি মেয়েদের অনেক বেশি শ্রদ্ধা করতেন তিনি বলতেন আমি মেয়েদের যোগ্য না যে তাকে বিয়ে করব তাই নিঃসঙ্গ অবস্থাতেই তার মৃত্যু হয় উনিশশো সালের সাতই জানুয়ারি তিনি নিউ ইয়র্কার নামক হোটেলে তেত্রিশ সাতাশ নম্বর রুমে একাকি একাকিভাবে মৃত্যুবরণ করেন এবং তার লাশ পাওয়া গেছিল দুই দিন পরে যখন সেই রুমের মেড সার্ভেন্ট ডু নট ডিস্টার্ব সাইনবোর্ড ইগনোর করে তার রুমে ঢোকে তিনি তার কাজের জন্য বাইরে ডু নট ডিস্টার্ব বোর্ড লাগিয়ে দিয়েছিলেন যাতে কেউ ডিস্টার্ব না করে এবং সেই অবস্থায় তিনি মারা যান পরবর্তীতে তার দেহকে চেক আপ করে জানা যায় তিনি করোনারি থ্রম্বোসিসের কারণে মারা যান কি অদ্ভুত ব্যাপার তিনি আমেরিকান সিটিজেন হওয়া সত্ত্বেও তার সমস্ত জিনিসপত্র সে সময় সরকার বাজেয়াপ্ত করে নেয় আরেকটি কথা না বললেই নয় সেই সময় যে সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়েছিল সেটা করেছিলেন টমাস আলভা এডিসন এবং যে কারণে আমরা বিজ্ঞানীদের তালিকায়ও নিকোলা টেসলার নাম সহজে খুঁজে পাই না শুধুমাত্র চৌম্বক ক্ষেত্রের আবিষ্কার তিনি করেছিলেন বলে চৌম্বক ক্ষেত্রের এককে টেসলা বলা হয় এই ছিল নিকোলা টেসলার কাহিনী এখন আপনারাই বিচার করুন টমাস আলভা এডিসন আসলে নায়ক নাকি খলনায়ক মার্কনি আসলে নায়ক নাকি খলনায়ক এবং নিকোলা টেসলা আসলেই বিজ্ঞানে কোনো অবদান আছে কিনা।